Hi students, 12th standard business maths, exercise 10.1, question number 5. வடமேற்கு மூளை முறையை பயன்படுத்தி பின்வரும் போக்குவரத்து கணக்கின் ஆரம்ப அடிப்படை சாத்தியமான தீர்வை காண்க Find an initial basic feasible solution of the following problem using northwest corner rule. இப்போ இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போக்குவரத்து கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு இதோடைய ஆரம்ப அடிப்படை சாத்தியமான தீர்வு என்னவா இருக்கும் அதாவது இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மொத்த போக்குவரத்து செலவு என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கொஷின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய மெத்தடை மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அதாவது வடமேற்கு மூளை முறையை பயன்படுத்தி யூஸிங் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமை நம்ம நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் ஜென்ரலாகவே எந்த ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமும் கொடுத்துட்டு அதோடைய சொல்யூஷனை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபஸ்ட் எந்த ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருந்தாலும் சரி அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்க இந்த ப்ராப்ளம் பேலன்ஸ்டாக இருக்குதா அதாவது சம நிலையில் இருக்கக்கூடிய போக்குவரத்து கணக்காக இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் உடைய பேலன்ஸிங்கை எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் அதாவது அழிப்பு தேவை அப்படின்னு டூ வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சப்ளையோட வேல்யூ அதாவது சப்ளையுடைய டோட்டல் வேல்யூஸ் டிமாண்டுடைய டோட்டல் வேல்யூஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது சப்ளையுடைய டோட்டல் வேல்யூவும் டிமாண்டுடைய டோட்டல் வேல்யூவும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா கொடுத்துருக்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ஃபர்தராக இதை ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மெத்தட் இப்போ இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த மெத்தடெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நமக்கு பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் பேலன்ஸ்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மெத்தடை இதில் அப்ளை பண்ணி ஆன்சரை ப்ரொசீட் பண்ணவே முடியும் சப்போஸ் பேலன்ஸ்டாக இல்லை அப்படின்னா இந்த மெத்தடை இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் பேலன்ஸ்டாக இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணோம் ஸோ சப்ளைடைய டோட்டல் வேல்யூ பாருங்கள் இங்கே நைன்டீன் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி செவன் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இந்த த்ரீ வேல்யூஸை ஆட் பண்ணிடலாம் 9 plus 7, 16, 16 சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஜீரோ பேலன்ஸ் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ஸோ இங்கே நமக்கு நைன்ட்டி அப்படின்னு வந்திருக்கு அதே போல் டிமாண்டில் இருக்க வேல்யூஸும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஸோ டிமாண்டுடைய டோட்டல் வேல்யூவும் நமக்கு நைன்ட்டி அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ சப்ளையோடைய டோட்டல் வேல்யூ நைன்ட்டின்னு வந்துருச்சு அதே போல் டிமாண்டோட வேல்யூ நமக்கு நைன்ட்டி அப்படின்னு வந்ததுனால கொடுத்துருக்க இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஒரு பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அதாவது சம நிலையில் உள்ள போக்குவரத்து கணக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதோடைய சொல்யூஷன் பாருங்கள் தேர் ஃபோர் த கிவன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இஸ் பேலன்ஸ்டு ஸோ எப்போ ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் பேலன்ஸ்டாக இருக்குதோ அப்போ தான் கொடுத்துருக்க இந்த மெத்தடை இந்த கொஷினில் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்தராக இதோடைய சொல்யூஷனில் கொடுத்துருக்க இந்த டேபிளேஷன் வேல்யூஸ்க்கு இங்கே சொல்லியிருக்க இந்த மெத்தடை அதாவது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக இதை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க டேபிளேஷன் வேல்யூஸை இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த கொஷினில் என்ன மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த மெத்தடை இந்த டேபிளேஷனில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இந்த கொஷினில் பார்த்திங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் அதாவது என் டபிள்யூ சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இந்த ரூலை இந்த டேபிளேஷனில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ஜென்ரலாகவே இந்த டைரக்ஷன்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் டைரக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நார்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து சவுத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஈஸ்ட் இதை வந்து வெஸ்ட் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு இந்
இந்த பாட்டு தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ கொடுத்துருக்க இந்த டேபிளேஷனில் இதை இந்த டைரக்ஷன் வந்து ஹரிசாண்டல் சாரி வெர்டிக்கல்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஹரிசாண்டல் சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நார்த் சைடுன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து சவுத்துன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஈஸ்ட் இது வெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போது நார்த்துக்கும் வெஸ்ட்டுக்கும் கனெக்ட் ஆகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் தான் ஸோ நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எந்த ஒரு டேபிளேஷன் கொடுத்தாலும் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலை அப்ளை பண்ண சொன்னாங்கன்னா அந்த டேபிளேஷனில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது இந்த டேபிளேஷனில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் ஃபைவ் இருந்தது ஸோ இந்த ஃபைவை நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது கரஸ்பாண்டிங்காக இதுக்கு இருக்கக்கூடிய சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் அழிப்பு தேவை இதை ரெண்டையும் நம்ம அலக்கேட் பண்ணணும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தான் உள்ளார் அலக்கேட் பண்ணுவோம் ஸோ எந்த வேல்யூவை அலக்கேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பாருங்கள் எப்போவுமே சப்ளை அண்ட் டிமேண்டில் மினிமம் வேல்யூ எதுவோ அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல அலக்கேட் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த ஃபைவுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் அதே போல் இங்கே டிமேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ ரெண்டில் மினிமம் வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீனுங்கிற இந்த வேல்யூவை உள்ளார அலக்கேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இங்கே சிக்ஸ்டீன் வேல்யூஸ் இருந்தது அந்த சிக்ஸ்டீனையும் உள்ளார அலக்கேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே ரிமைனிங் ஜீரோ இருக்கும் இப்போது இங்கே நைன்டீன் வேல்யூஸ் இருந்தது அதில் சிக்ஸ்டீன் வேல்யூஸை அலக்கேட் பண்ணிட்டோம் அப்போ ரிமைனிங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கும் இப்போது இங்கே டிமேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் வேல்யூஸ் இருந்தது அந்த சிக்ஸ்டீன் உள்ளே அலக்கேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஜீரோ ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ எப்போ ஒரு சப்ளை ஆர் டிமேண்ட் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ஜீரோ ஆகுதோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற ரோ ஆர் காலம்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிமேண்ட் வேல்யூ நமக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த காலம் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போது ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூஸ்க்கு மறுபடியும் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலை அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் டூ செவன் நைன் ஒன் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லையா இதில் மறுபடியும் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் உள்ள அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்க வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ இந்த வேல்யூவை சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் உள்ள அப்ளை பண்ண உடனே நமக்கு நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்கிற அதாவது வடமேற்கு மூலையில் இருக்கிற மதிப்பை நம்ம சூஸ் பண்ணிவிடுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு மதிப்பை சூஸ் பண்ண உடனே அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற அழிப்பு சப்ளை அண்ட் தேவை டிமேண்ட் இந்த வேல்யூஸை நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டில் எந்த வேல்யூ மினிமமாக இருக்குதோ அந்த வேல்யூவை இந்த இடத்துல அலக்கேட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் வேல்யூஸ் இருந்தது அதை ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துட்டோம் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீ இருக்குது இந்த இடத்துல எயிட்டீன் இருக்குது ஸோ சப்ளை த்ரீ டிமேண்ட் எயிட்டீன் பட் ரெண்டில் எது மினிமம் பாருங்கள் இந்த த்ரீ தான் மினிமம் வேல்யூ ஸோ மினிமம் வேல்யூ எதுவோ அதை தான் நம்ம உள்ளார அலக்கேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல த்ரீயை அலக்கேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இங்கே த்ரீ வேல்யூஸ் இருந்தது அந்த த்ரீ வேல்யூலையும் உள்ளார அலக்கேட் பண்ணியாச்சு ஸோ ரிமைனிங் இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே எயிட்டீன் வேல்யூஸ் இருந்தது அதில் த்ரீ வேல்யூஸ் அலக்கேட் பண்ணியாச்சு ஸோ ரிமைனிங் இங்கே ஃபிஃப்டீன் வேல்யூஸ் இருக்கும் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை அழிப்பு வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஜீரோ ஆனதுனால இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற இந்த ரோ ஃபுல்லாக நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் பிகாஸ் இதை மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த ரோவை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அகெயின் மீதி இருக்கிற இந்த வேல்யூஸ்க்கு மறுபடியும் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் உள்ள அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டேபிளேஷனில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்க வேல்யூ செவன் ஸோ இதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அகெயின் இந்த செவனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் ரெண்டில் எது மினிமமோ அதை உள்ளார அலக்கேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ மினிமம் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் அந்த ஃபிஃப்டீனை உள்ளார அலக்கேட் பண்ணிடலாம் இப்போது அலக்கேட் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் பிகாஸ் இங்கே ஃபிஃப்டீன் வேல்யூஸ் இருந்தது அந்த ஃபிஃப்டீனையும் அலக்கேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த இடம் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போது இங்கே தேர்ட்டி செவன் வேல்யூஸ் இருந்தது அதில் ஃபிஃப்டீன் வேல்யூஸை அலக்கேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரிமைனிங் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ வேல்யூஸ் இருக்கும் இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிமேண்ட் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற இந்த காலம் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த காலமை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ரோவும் எல்லா காலமும் கேன்சல் ஆகி
இந்த டுவெண்ட்டி டூவை இந்த இடத்துல அலக்கேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இப்போது இங்கே தேர்ட்டி ஒன் இருந்தது இதில் டுவெண்ட்டி டூ வேல்யூஸை அலக்கேட் பண்ணியாச்சு ஸோ ரிமைனிங் நைன் வேல்யூஸ் இங்கே இருக்கும் இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா சப்ளை ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரோவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அடுத்தது அகெயின் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு இந்த டூ வேல்யூஸ் இங்கே ரிமைனிங் வந்துருச்சு இல்லையா மறுபடியும் இதில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இங்கே செவன் இருக்குது ஸோ இந்த செவனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த செவனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் ரெண்டில் எது மினிமமோ அதை உள்ளார அலக்கேட் பண்ணிடணும் இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இங்கே நைன் இருக்குது ஸோ மினிமம் வேல்யூ நைன் இந்த இடத்துல நைனை அலக்கேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த இடம் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இப்போது தேர்ட்டி ஃபோரில் நைன் வேல்யூஸை நம்ம அலக்கேட் பண்ணிட்டோம் அப்போது ரிமைனிங் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேல்யூஸ் மீதி இருக்கும் இப்போது இந்த இடத்துல டிமேண்ட் ஜீரோ ஆனதுனால கரஸ்பாண்டிங் காலமை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த காலம் ஃபுல்லாக நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போது இந்த டேபிளேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் இன்னும் கேன்சல் ஆகாமல் இருக்கும் அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ நீங்கள் கொஞ்சம் க்ளியராக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்லாம் கேன்சல் ஆகும்போது கடைசியாக ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் மீதி இருந்தது அப்படின்னா அதோடைய சப்ளையும் டிமாண்டும் நமக்கு ஈக்குவலாக வரணும் இப்படி ஈக்குவலாக வந்துருச்சு அப்படின்னா நைன்டி நைன் இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம கரெக்டாக எந்த வித தப்பும் இல்லாமல் கரெக்டாக ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த ப்ராப்ளம்லையும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் ரிமைனிங் வரும் பொழுது அதோடைய சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் ரெண்டுமே நமக்கு சேமாக இருக்குது அப்போது நம்ம இது வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளமை கரெக்டாக ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் ஒரு வேல்யூ உள்ளார நம்ம அலக்கேட் பண்ணுவோம் பட் இங்கே ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவை உள்ளார அலக்கேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருந்தது அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் உள்ளே அலக்கேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் அதே போல் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சு அதையும் நம்ம உள்ளே அலக்கேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கேயும் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இப்போது இங்கே சப்ளை ஜீரோ ஆனதுனால கரஸ்பாண்டிங் ரோ ஃபுல்லாக நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் அதே போல் இங்கே டிமேண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஆனதுனால கரஸ்பாண்டிங் காலம் ஃபுல்லாக நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போது இந்த டேபிளேஷனை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபைனலாக எல்லா ரோவும் எல்லா காலமும் கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் உள்ளே அலக்கேட் ஆகிருக்க வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி டோட்டல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போது இங்கே அலக்கேட் ஆகிற வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மொத்த போக்குவரத்து செலவு டோட்டல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி போக்குவரத்து விவரம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஷெடியூலை நம்ம எழுதிடணும் அதாவது எந்தெந்த செல்ஸ் எல்லாம் அலக்கேட் ஆகிருக்கோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற வேல்யூஸ் அதாவது நேம்ஸ் ஓ ஒன் டி ஒன் ஓ டூ டி டூ இந்த மாதிரி நேம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஷெடியூலை நம்ம எழுதணும் அதாவது போக்குவரத்து விவரத்தை நம்ம எழுதணும் தேர் ஃபோர் போக்குவரத்து விவரம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஷெடியூல் இப்போது இந்த டேபிளேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செல் அலக்கேட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு செல்லுடைய அட்ரஸ் பாருங்கள் இங்கே ஓ ஒன் இருக்குது இங்கே டி ஒன் இருக்குது ஸோ ஓ ஒன்லேருந்து டி ஒன்னுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது ஸோ ஓ ஒன் டு டி ஒன் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் செகண்ட் செல் அலக்கேட் இருக்கு இல்லையா அப்போது ஓ ஒன்லேருந்து டி டூவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது கமா ஓ ஒன் டு டி டூ இப்போ அதே போல் செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் செல் அலக்கேட் இருக்கு இல்லையா அப்போது ஓ டூலேருந்து டி டூவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது ஸோ ஓ டூ டு டி டூ தென் அதே போல் ஓ டூ டு டி த்ரீ ஓ டூ டு டி த்ரீ தென் தேர்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஓ த்ரீலேருந்து டி த்ரீக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது ஸோ ஓ த்ரீ டு டி த்ரீ அதே போல் ஓ த்ரீலேருந்து டி ஃபோருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது ஸோ ஓ த்ரீ டு டி ஃபோர் இப்போது போக்குவரத்து விபரத்தை இங்கே குறித்தாச்சு அடுத்தது மொத்த போக்குவரத்து செலவு
மொத்த போக்குவரத்து செலவு இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு நைன் ப்ளஸ் நைன் இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இப்போது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் எயிட்டி ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ப்ளஸ் நைன் இன்ட்டு செவன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போது இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைனலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் மொத்த போக்குவரத்து செலவு டோட்டல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல்